every time we have such kind of debates is to open the minds of the people, to have them question things. But from a personal point of view, I would consider it as a kind of a wake-up call to society, wake-up call to private companies that we should contribute all together more to culture, which will is good for Portugal, it's good for the Portuguese, it's good for the employees, it's good for everybody. As empresas, pela o poder de influência que têm no seu ecossistema, desde colaboradores, clientes, parceiros, acionistas, na própria imprensa, têm um poder de influência tão grande que eu acho que, que o contributo é, é fundamental. E a partir do momento em que uma empresa decide que apostar na cultura é de facto faz parte da estratégia e faz parte de um, de um território que queremos ocupar, temos que fazer de uma forma séria e com compromisso a longo prazo, a estabelecer relações de confiança. Fizemos uma parceria que eh, permite com que o Coliseu, por um lado, tenha uma outra capacidade de resposta para as suas necessidades cotidianas de gestão e, sobretudo, comece a trabalhar numa perspectiva muito importante que é da reabilitação do edifício, porque isto é um grande teatro, é uma obra-prima da arquitetura portuguesa, do Cassiano Branco, com muitos outros arquitetos importantíssimos associados a esta obra, o Mário Abreu, por exemplo, são nomes gigantescos do modernismo e da estética e da nova monumentalidade do século XX e há aqui um lado de património que também nos importa muito. A nossa missão é garantir que a cultura, no seu sentido mais lato, seja através da música, seja através da fotografia, seja através até daquilo que é a preservação do nosso património, chega de uma forma mais democrática, de uma forma mais acessível às crianças e, portanto, associamos muito a projetos educativos que garantam, através de parceiros, como, por exemplo, a Casa da Música, ou a Fundação Serralves, ou diretamente através de nós, nos países onde atuamos, garantimos que os miúdos, as crianças, as escolas básicas e dos vários ciclos que têm o contacto mais privilegiado e que percebem a mais-valia da preservação da cultura. Naquele momento onde a gente decide uh, usar todo o mediatismo da música, tudo que se mobiliza em volta uh, do Rock in Rio, o impacto que ele causa nas pessoas, para falar de causas que não tinham tanta atenção, como causas sociais, causas ambientais. De lá para cá foram 32 milhões de euros revertidos a projetos sociais e ambientais. E naquele momento onde a gente começa a usar o Rock in Rio uh, como plataforma para ativamente falar e construir um mundo melhor, essa é a nossa intenção, uh, se a música não tem fronteiras, se o mundo melhor também não tem fronteiras, por que não fazer isso a nível internacional? Eu tenho um, um, uma parceria com uma marca de vinhos, que é uma coisa que tem a ver comigo, porque eu gosto de vinho e tem a ver com algumas das músicas minhas e, e permite-me artisticamente fazer coisas que eu não faria porque não teria dinheiro meu para fazer, como por exemplo, uh, eu tenho um videoclipe de uma música minha que se chama Axel Rose, que até já ganhou um prémio internacional e está agora nomeado para outro. E é um vídeo que eu penso stop motion, é uma coisa que demora muito tempo a fazer, custa muito dinheiro fazer. Eu não teria dinheiro por uma coisa dessas. E simplesmente esta empresa de vinhos oferece ao mundo esse objeto artístico, esse videoclipe, essa é uma, uma peça bonita que existe que não existiria de outra maneira. Em Portugal, infelizmente, cada português só compra um bilhete para um espetáculo ao vivo de dois em dois anos. Isto é um dado estatístico, ou então poderemos dizer o contrário. Cada português gasta por ano 8 euros e meio em espetáculos ao vivo, que é muito pouco. E, portanto, esse trabalho existe e, e, e é permanente. Claro que nós vemos também aqui uma oportunidade, quando os números são baixos, mas temos que o fazer, temos que, temos que ter essa dinâmica de criar públicos. Aos cidadãos, muitas vezes, é completamente indiferente se a iniciativa é pública ou privada. O que é importante é que elas consigam complementar-se para que numa sociedade como a nossa tenhamos um setor cultural vibrante também economicamente e tenhamos a defesa daquilo que as regras do mercado, pela natureza dos trabalhos, não permitiriam que existisse e para isso serve o serviço público.